सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है संडे स्पेशल के एक फ्रेश एपिसोड में और आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं संडे स्पेशल के एपिसोड में हम लोग सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स रहते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं हालांकि लास्ट हफ्ते में मैंने ज्यादा कुछ वीडियोज अपलोड नहीं की थी इसलिए जो भी कमेंट्स आए वो काफी सारे रिपीटेटिव कमेंट्स थे तो उसमें से कुछ यूनिक कमेंट्स मैंने चूज किए उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है स्मार्टफोन की दुनिया में उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपको कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो भी कमेंट्स में जरूर डाल देना सो विदाउट एनी फॉर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों सबसे जो पहला कमेंट है वो है रिजवान सैयद का है और वो बोलते हैं कि एसो जेनफोन फाइव को मैंने अपडेट तो कर दिया है तो इंडिया में जो ऑफिशियल पाई अपडेट आएगा वो उसमें मैं अपडेट कर सकता हूँ क्या तो जो इंडिया में ऑफिशियली पाई अपडेट आएगा वो अपडेट अगर जो आपने इंस्टॉल किया है वो अपडेट से ऊपर रहेगा मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशंस रहेंगे तो आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल कर सकते हो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा जैसे कि मैंने पहली बार ही किया था दिसंबर का अपडेट इंस्टॉल करने के बाद जनवरी का भी अपडेट इंस्टॉल किया वैसे ही आप इंडिया का अपडेट भी इंस्टॉल कर सकते हो लेकिन इंडिया का अपडेट जो रिलीज होगा और जो आपने इंस्टॉल किया है वो अगर अपडेट सेम रहेगा तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए वो नहीं बोलेगा तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रख देना वैसे आप जो भी इंडिया में अपडेट्स आएंगे उस अपडेट्स को सभी इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके बाद सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैंने फाइल को डाउनलोड की है और इंटरनल स्टोरेज में लिखी भी ट्रांसफर कर दिया है बट अपडेट प्रॉम्प्ट नहीं होता है अगर आपको एसो जेनफोन फाइव में अगर अपडेट करना है तो मेक श्योर कि आपका जो डिवाइस है वो लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा अक्टूबर सिक्योरिटी पैच में जो कि जो उनका लेटेस्ट है वो एंडिंग है डॉट टू ट्वेंटी वन वर्जन तो आपका फोन डॉट टू ट्वेंटी वन वर्जन पे होना चाहिए उसके बाद ही आप अपडेट कर सकते हो एंड्रॉयड पी के ऊपर या फिर आप थोड़ा टाइम वेट करो अभी तो मेरे हिसाब से इंडिया में भी अपडेट रोल आउट हो जाएगा क्योंकि अभी जनवरी एंड तो ऑलमोस्ट आ चुका है और पता नहीं मतलब एसोस ने दो बार फाइल को अपलोड किया और दो बार फाइल को निकाल दिया आइर बग्स उनको फाइंड आउट हुए या फिर पता नहीं उनकी स्ट्रैटर्जी क्या है अगर इतना ही करना है तो फिर अपलोड ना ही करते तो ही बेटर रहता आशीष की स्ट्रैटर्जी सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं मतलब फाइल को अपलोड कर रहे फिर डिलीट कर रहे फिर अपलोड कर रहे लेट से होप कर दे कि इंडिया में जल्दी से जल्दी ये अपडेट आ जाएगा तो बोलते हैं कि हाउ टू डाउनलोड जी कैम ऑन एसो जेनफोन फाइव जी एक्चुअली जी कैम को डाउनलोड करने के लिए कोई भी स्मार्टफोन के लिए अगर डाउनलोड करना है तो आपको बस गूगल में जाके टाइप करना एक्स डी ए गूगल कैमरा पोर्ट ये सिर्फ चार पांच जो वर्ड्स है उसको टाइप कर देना फिर उनका एक्स डी डेवलपर का एक साइट ओपन होगा जिसमें सारे जी कैम मॉड आपको मिल जाएंगे और सारे वर्जन सारे डिवाइस के लिए मिल जाएंगे तो आपका जो भी डिवाइस रहेगा उस डिवाइस के लिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हो क्योंकि जो जी कॉम जी कैम का जो मॉडिफिकेशन रहते हैं वो एक्स डी ए ही करते हैं और उनके साइट में सभी जो वर्जन है वो अपलोडेड रहते हैं अमित बोल रहे हैं कि एल जी वी थर्टी प्लस लेना चाहिए क्या टू में Uh, 2019 में मैं एल जी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा हालांकि 2018 में भी एल जी में इतना रिकमेंड नहीं करता था क्योंकि एक्चुअली एल जी का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो सिर्फ पाँच मेगापिक्सल का ही कैमरा है और पाँच मेगापिक्सल के कैमरा से इतनी अच्छी फोटो नहीं आती है इतना मतलब जितना भी मैंने देखा एल जी के रिव्यूज में या फिर मेरे दोस्त के पास भी था तो पाँच मेगा पिक्सल कैमरा में फोटो अच्छी नहीं आती है फ्रंट फेसिंग कैमरे की सेल्फी फोटो तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको मिड बजट स्मार्टफोन में भी काफ़ी अच्छे फ्रंट फेसिंग कैमरा वाले स्मार्टफोन मिल जाते हैं तो और अभी तो मेरे हिसाब से कुछ ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट थाउजेंड तक वो एल जी वी थर्टी मिलता रहेगा लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको ऑप्शन से उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में जैसे कि वन प्लस सिक्स है या फिर वन प्लस सिक्सटी भी आप आफ्टर डिस्काउंट ले सकते हो जेनफोन फाइव जी है जेनफोन फाइव जी का भी फ्रंट फेसिंग कैमरा बेटर है एल जी वी थर्टी से तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा रवि बोलते हैं कि एल जी वी फोर्टी का रिव्यू कर दो एक्चुअली एल जी वी फोर्टी मैंने अमेजोन पे के ऊपर देखा था तो मुझे 10 दिन का डिलीवरी दिखा रहा था पता नहीं मतलब नॉर्मली ऐसा रहता है कि दो दिन में डिलीवर हो जाता है लेकिन एल जी वी फोर्टी के लिए जब भी वो सेल पे स्टार्ट हो गया तो 10 दिन दिखा रहा था तो इसका मतलब अगर वो स्टॉक में नहीं है या फिर उनका कुछ मतलब पता नहीं क्या सीन है तो इसलिए मैंने वो अभी तक ऑर्डर नहीं किया एल जी वी फोर्टी और वैसे भी अभी दो महीने के बाद स्नैप ड्रैगन एट फिफ्टी फाइव के फोन आ जाएंगे तो फिर ऐसे में एल जी वी फोर्टी एट फोर्टी फाइव वाला फोन पचास हजार देकर देना मुझे वर्थ नहीं लगा सीरियसली इसलिए मैंने वो फोन ऑर्डर नहीं किया था इसके बाद कुछ ट्रेंडिंग टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं क्योंकि कमेंट्स कुछ
उनकी वजह से हुआ है मतलब उन्होंने कुछ फिगर दिया था कि 2017 में 3.2 मिलियन डिवाइसेस उन्होंने सोल्ड किए जबकि 2018 में सिर्फ 1.7 मिलियन डिवाइसेस ही सोल्ड किए तो इसका तो एक रीज़न तो यही है कि उनके प्राइस इतनी हाई होती है ना इंडिया में तो कोई भी मतलब नॉर्मल आम आदमी उसको खरीदने के लिए मतलब झिझक जाता है क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको वही सेम फीचर्स अगर आपको तीस के फ़ोन में मिलते हैं जैसे कि वन में मिलते हैं या फिर जेनफोन फाइव में मिलते हैं तो कोई इतना सत्तर अस्सी हज़ार रुपये डाल के वही सेम फीचर्स के लिए कौन क्यों इतना झंझट करेगा क्योंकि हमारे इधर मतलब सभी लोग यही प्रीफर करते हैं कि फ्रिक्वेंटली फ़ोन चेंज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक साल हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और फिर उसको बेच के फिर नया फ़ोन ले लेते हैं ये टिपिकल इंडियन माइंड आजकल बना हुआ है मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग वैसे ही है कि मैक्स टू मैक्स वन ईयर फ़ोन को यूज़ करते हैं और फिर उस फ़ोन को सेल करके नया फ़ोन खरीद लेते हैं वैसे में इतना महंगा एप्पल का फ़ोन को रिसेल वैल्यू भी इतनी अच्छी नहीं मिलती है और उनके प्रोडक्ट्स एक्चुअली इंडिया में बनते नहीं है अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ है हालांकि एप्पल एप्पल को पता चला कि इंडिया में अगर मार्केट का भी मतलब लेना है तो इंडिया में ही उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट तो किया है एप्पल का लेकिन अभी तक प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है जैसे कि एप्पल टेन और टेन एस उनका जो लेटेस्ट प्रोडक्शन है तो उनके लिए टाइम जाएगा तो मे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दो तीन साल में एप्पल का जो फ्लैगशिप फ़ोन से वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर या फिर असेंबल जो भी है वो होंगे और उनकी प्राइस भी सिक्सटी थाउजेंड के करीब हो जाएगी तो फिर एक बार इंडियन कंज्यूमर सोच सकता है लेने के लिए अदरवाइज तीस पैंतीस हज़ार में इतने अच्छे फ़ोन्स मिलते हैं तो फिर कोई क्यों एप्पल का फ़ोन खरीदेगा अनलेस एन अगर अगर आपको शो ऑफ करना है एप्पल ब्रांडिंग दिखानी है या फिर काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर भी एंड्रॉयड करते हैं कि आईफोन बहुत फास्ट रहता है लेकिन मतलब मुझे नहीं पता कि कितना आपको मतलब कितना फास्ट की ज़रूरत है डेली लाइफ में अगर कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोसेस अगर एप्पल के फ़ोन में एक सेकंड में या फिर दो सेकंड में जो एग्जीक्यूट होती है अगर वही प्रोसेस अगर एंड्रॉयड फ़ोन में तीन सेकंड में एग्जीक्यूट होती है तो मुझे नहीं लगता कोई एक सेकेंड से कोई गाड़ी छूटने वाली है या फिर कोई दिक्कत होने वाली है तो मेरे हिसाब से स्पीड एक जगह पर ठीक है लेकिन स्पीड का इतना भी इशू नहीं करना चाहिए कि Uh, मुझे एप्पल ही लेना है स्पीड ही चाहिए या फिर ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक चीज़ अच्छी है कि जिनके पास एप्पल इकोसिस्टम है मतलब सभी डिवाइसेस एप्पल के लाइक एप्पल मैकबुक है आईपैड है आईफोन है तो वो सिंक में रखने के लिए वो लोग आईफोन यूज़ करते हैं एप्पल वॉच है तो उनके लिए ठीक है लेकिन काफ़ी सारे नॉर्मल कंज्यूमर्स जो एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं एप्पल इको यूज़ नहीं करते उनके लिए एंड्रॉयड ही काफ़ी बेस्ट रहता है और जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक आया है वो गूगल पिक्सल के जो कॉल स्क्रीन फीचर का है ना उसके बारे में एक्चुअली गूगल पिक्सल के कॉल स्क्रीन फीचर आपको सभी को पता है हालांकि इंडिया में अभी तक वो रोल आउट हुआ नहीं है शायद से सिर्फ यू मार्केट के लिए और उसमें गूगल असिस्टेंट सामने वाले से बात करता है और फिर उसके बाद ही अगर आपको मतलब लेट से कोई स्पैम कॉल आपके फ़ोन पर आया है तो कॉल स्क्रीन ऑप्शन को प्रेस करके गूगल असिस्टेंट सामने वाले से बात करता है जो भी अगर आपको बात करनी है उसके हिसाब से और फिर उसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो कि आपको वो कॉल उठाना है या फिर नहीं उठाना है अभी इसमें और भी एडिशन किया है गूगल ने कि सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप वॉल्यूम प्रेस करके भी सुन सकते हो मतलब इंस्टेड ऑफ वो जो स्क्रिप्ट डिस्प्ले होता था डिस्प्ले के ऊपर इसके अलावा भी आप वो जो एक्चुअल वॉइस सुन सकते हो सामने वाला है क्या और उसके बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको फ़ोन उठाना है या फिर नहीं उठाना है तो हालांकि ये सिर्फ पिक्सल डिवाइसेस में ही मिलता है लेकिन आई होप मतलब इंडिया में भी वॉइस मेल का सिस्टम आ जाए जैसे कि यूएस में और बाकी सारे कंट्रीज में रहता है आ, मुझे पता नहीं मतलब इंडिया में एक्चुअली वॉइस मेल एक्टिवेट है क्या नहीं है क्योंकि अगर हम लोग को वॉइस मेल छोड़ना है तो फिर वो काफ़ी अच्छी और कन्वीनियंट चीज़ हो जाती है लेट्स अगर आपको कोई स्पैम कॉल उठाना नहीं है तो फिर आप उसको वॉइस मेल के ऊपर डाल सकते हो और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि वो कॉल अर्जेंट है तो आप उसको कॉल बैक भी कर सकते हो ये फीचर का यूएस जैसे कंट्रीज में बहुत फेमस है वॉइस मेल सिस्टम और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में भी मतलब ये नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी ये वॉइस मेल फीचर अवेलेबल होना चाहिए जिससे अगर आपको कोई कॉल उठाना नहीं है तो फिर आप उसको वॉइस मेल पर डाल सकते हो और फिर सामने वाला जो भी मैसेज रहेगा वो वॉइस मेल में सेंड करेगा फिर आप वो वॉइस मेल सुन के डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको कॉल बैक करना है या फिर नहीं करना है नेक्स्ट एक टॉपिक था वो है वीवो का जो डुएल डिस्प्ले का फ़ोन आया हुआ था वीवो नेक्स्ट डुएल डिस्प्ले अभी वो इंडिया में भी लॉन्च होगा या नहीं होगा पता नहीं लेकिन फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा था सामने से पूरा बिजलेस डिस्प्ले था और पीछे उन्होंने और एक एक्स्ट्रा स्क्रीन ऐड कर दिया था हालांकि क्योंकि कैमरा का यूज़ करने के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा और रियर फेसिंग कैमरा
या फिर हमारा हमारा वीवो और ओप्पो के ऊपर इतना भरोसा नहीं है कि हम लोग इतने ज़्यादा पैसे वीवो और ओप्पो के लिए दे दिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये फोन इंडिया में चलेगा या फिर नहीं चलेगा तो दोस्तों आज के मैं बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगा अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना और आपका कोई भी सवाल या डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सुन